സ്വാഗതം ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സ്മാർട്ട് വിൻഡോ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം എൽ ജി എസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മറ്റൊരു ക്ലാസ്സാണ് ഇന്നത്തേത് എല്ലാം മുൻവർഷ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലുള്ളത് അതുപോലെ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കാണുന്ന ട്രയാങ്കൾ ചിഹ്നത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വിവിധ പ്ലേലിസ്റ്റുകളിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് വളരെ പ്രയോജനപ്രദമായ അനേകം വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം വീഡിയോകൾ മാക്സിമം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക അതുപോലെ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ വീഡിയോ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആഗോള താപനത്തിന് കാരണമായ വാതകം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് ആഗോള താപനത്തിന് കാരണമായ വാതകം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പ്രധാന ഹരിത ഗൃഹ പ്രഭാവ വാതകം ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാലും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് തന്നെയാണ് കാരണം ആഗോള താപനത്തിന് കാരണമായിരിക്കുന്നത് ഹരിത ഗൃഹ പ്രഭാവമാണ് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോണുകൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഷെല്ലുകളിലാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണ് പി എസ് സിയുടെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ സി നീൽസ് ബോർ ആണ് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോണുകൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഷെല്ലുകളിലാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ നീൽസ് ബോർ അതുപോലെ ആറ്റം മാതൃക ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചതും ആര് തന്നെയാണ് നീൽസ് ബോർ തന്നെയാണ് ആറ്റം മാതൃക ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചതും നീൽസ് ബോർ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ബോക്സൈറ്റ് ഏത് ലോഹത്തിൻ്റെ ഐരാണ് ഓപ്ഷൻ ബി അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ ഐരാണ് ബോക്സൈറ്റ് നമുക്കറിയാം ഭൗമോപരിതലത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ലോഹം ഏതാണ് അലൂമിനിയമാണ് ഭൗമോപരിതലത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ലോഹം അലൂമിനിയമാണ് അതുപോലെ നമുക്കറിയാം സീഡുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹം ഏതാണ് അലൂമിനിയം തന്നെയാണ് സീഡുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹവും അലൂമിനിയം തന്നെ മെൻ്റലിയവ് തൻ്റെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ മൂലകങ്ങളെ എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ക്രമീകരിച്ചിരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആറ്റമിക മാസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മെൻ്റലിയവ് തൻ്റെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ മൂലകങ്ങളെ ക്രമീകരിച്ചിരുന്നത് അപ്പം രണ്ട് പീരിയോഡിക് ടേബിളുകളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ആദ്യത്തേത് മെൻ്റലിയവിൻ്റെ പീരിയോഡിക് ടേബിളായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗത്തിലില്ല കാരണം അത് മാസ് നമ്പറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു ആ മൂലകങ്ങളെ ക്രമീകരിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ആധികാരികമായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ മാസ് നമ്പർ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ന്യൂക്ലിയസിന് ഉള്ളിലെ പ്രോട്ടോണുകളുടെയും ന്യൂട്രോണുകളുടെയും ആകത്തുകയാണ് മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആരുടെ ആയിരുന്നു മോസ്ലിയുടെ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ആയിരുന്നു അതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മോസ്ലിയുടെ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ മൂലകങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആറ്റോമിക സംഖ്യയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഏറ്റവും ആധികാരികം അപ്പോൾ രണ്ട് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ആണുള്ളത് ആദ്യത്തത് മെൻ്റലിയവിൻ്റെ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ അതിൽ മൂലകങ്ങളെ ക്രമീകരിച്ചിരുന്നത് ആ മാസ് നമ്പറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും പിന്നീട് മോസ്ലിയുടെ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മോസ്ലിയുടെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ മൂലകങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആറ്റോമിക സംഖ്യയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുമാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇടിമിന്നൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നൈട്രജൻ സംയുക്തം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് ആണ് എൻ ഒ നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് ആണ് ഇടിമിന്നൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നൈട്രജൻ സംയുക്തം നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് എൻ ഒ ആണ് അതുപോലെ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ചിരിപ്പിക്കുന്ന വാതകം ഏതാണ് ചിരിപ്പിക്കുന്ന വാതകം ഏത് തന്നെയാണ് നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് തന്നെയാണ് ചിരിപ്പിക്കുന്ന വാതകം അതുപോലെ ചോദിക്കുന്നതാണ് അനസ്തെറ്റിക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന നൈട്രജൻ സംയുക്തം ഏതാണ് അതും ഏത് തന്നെയാണ് നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് തന്നെയാണ് അനസ്തെറ്റിക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന നൈട്രജൻ സംയുക്തം താഴെ തന്നിട്ടുള്ളവയിൽ പ്രവൃത്തിയുടെ യൂണിറ്റ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ജൂൾ ആണ് താഴെ തന്നിട്ടുള്ളവയിൽ പ്രവൃത്തിയുടെ യൂണിറ്റ് അപ്പം നമുക്കറിയാം വാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് വാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് അതുപോലെ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ന്യൂട്ടണും ഡൈനും ബലത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഫോഴ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ന്യൂട്ടണും ഡൈനും ബലത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്രഷർ കുക്കറിൽ ജലം തിളയ്ക്കുന്ന ഊഷ്മാവ് എത്രയാണ് ഓപ്ഷൻ എ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് പ്രഷർ കുക്കറിൽ ജലം തിളയ്ക്കുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് നമുക്കറിയാം സാധാരണ ഗതിയിൽ ജലം തിളയ്ക്കുന്ന ഊഷ്മാവ് നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് പ്രഷർ കുക്കറിൽ അത് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് ഒരു
അതുപോലെ നമുക്കറിയാം കള്ളനോട്ട് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല നെയ്യിലെ മായം തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതും അൾട്രാവയലറ്റ് കിരണങ്ങൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നെയ്യിലെ മായം തിരിച്ചറിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതും അൾട്രാവയലറ്റ് കിരണങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതുപോലെ ശസ്ത്രക്രിയാ ഉപകരണങ്ങൾ അണുവിമുക്തമാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കിരണം ഏതാണ് അൾട്രാവയലറ്റ് കിരണങ്ങൾ തന്നെയാണ് ശസ്ത്രക്രിയാ ഉപകരണങ്ങൾ അണുവിമുക്തമാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതും അൾട്രാവയലറ്റ് കിരണങ്ങൾ തന്നെ പലായന പ്രവേഗം ഏറ്റവും കൂടിയ ഗ്രഹം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി വ്യാഴമാണ് പലായന പ്രവേഗം ഏറ്റവും കൂടിയ ഗ്രഹമാണ് വ്യാഴം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഭൂമിയുടെ പലായന പ്രവേഗം എത്രയാണ് ഇലവൻ പോയിൻറ്റ് ടു കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഭൂമിയുടെ പലായന പ്രവേഗം പതിനൊന്നോ പോയിൻറ്റ് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ വ്യാഴത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രഹമാണ് വ്യാഴം അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രഹമാണ് അതുപോലെ ഭ്രമണ വേഗത ഏറ്റവും കൂടിയ ഗ്രഹവും വ്യാഴം തന്നെയാണ് അതുപോലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ കാന്തിക മണ്ഡലമുള്ള ഗ്രഹം ഏതാണ് വ്യാഴമാണ് ഏറ്റവും ശക്തമായ കാന്തിക മണ്ഡലമുള്ള ഗ്രഹം വ്യാഴമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ശക്തമായ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലമുള്ള ഗ്രഹമാണ് വ്യാഴം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ശക്തമായ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് പലായന പ്രവേഗം ഏറ്റവും കൂടിയ ഗ്രഹവും വ്യാഴമാകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ദേശീയ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ നിയമം പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കിയ വർഷം ഓപ്ഷൻ ബി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് ദേശീയ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ നിയമം പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കിയതും അതുപോലെ തന്നെ നടപ്പിൽ വരുത്തിയതും രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് ദേശീയ ശാസ്ത്ര ദിനം എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി എട്ടാണ് ദേശീയ ശാസ്ത്ര ദിനം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റാണ് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി എട്ട് ദേശീയ ശാസ്ത്ര ദിനം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ട് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി എട്ടിനാണ് സർ സി വി രാമൻ രാമൻ എഫക്റ്റ് കണ്ടെത്തിയത് അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ട് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി എട്ടിനാണ് സി വി രാമൻ രാമൻ എഫക്റ്റ് കണ്ടെത്തിയത് അപ്പോൾ ആ ദിനത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായാണ് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി എട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ദേശീയ ശാസ്ത്ര ദിനമായിട്ട് നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ പതിനാലാം കേരള നിയമസഭാ സ്പീക്കർ ആരാണ് ഓപ്ഷൻ ബി പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണനാണ് പതിനാലാം കേരള നിയമസഭാ സ്പീക്കർ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിയമസഭയാണ് പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ നിയമസഭാ സ്പീക്കർ ആരാണ് പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ അഞ്ഞൂറ് ആയിരം കറൻസി നോട്ടുകൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് പിൻവലിക്കുന്നതായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഏത് ദിവസമാണ് ഓപ്ഷൻ എ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് നവംബർ എട്ടിനാണ് അഞ്ഞൂറ് ആയിരം കറൻസി നോട്ടുകൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് പിൻവലിക്കുന്നതായി പ്രഖ്യാപിച്ച ദിവസമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് നവംബർ എട്ട് വൈകുന്നേരം അപ്പോൾ ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് നവംബർ എട്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റാണ് എല്ലായ്പ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുക അഞ്ഞൂറ് ആയിരം നോട്ടുകൾ നിരോധനം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് നവംബർ ഒൻപത് മുതലാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ മലയാളം സർവകലാശാല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി തിരൂരിലാണ് മലയാളം സർവകലാശാല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരൂരിലാണ് തുഞ്ചത്ത് രാമാനുജൻ മലയാള യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നാണ് പൂർണ്ണനാമം തുഞ്ചത്ത് രാമാനുജൻ മലയാള യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരൂർ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ റിയോ ഒളിമ്പിക്സിൽ ഏത് ഇനത്തിലാണ് ഇന്ത്യൻ താരം പി വി സിന്ധു വെള്ളി മെഡൽ നേടിയത് ഓപ്ഷൻ സി ബാഡ്മിൻ്റണിലാണ് റിയോ ഒളിമ്പിക്സിൽ ഇന്ത്യൻ താരം പി വി സിന്ധു വെള്ളി മെഡൽ നേടിയത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ ചോദിക്കാം പി വി സിന്ധു ഏത് സ്പോർട്സ് ഇനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ബാഡ്മിൻ്റൺ പ്ലെയർ ആണ് പി വി സിന്ധു നെക്സ്റ്റ് വൺ ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ഭാഗം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആനമുടിയാണ് ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ഭാഗമാണ് ആനമുടി അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പശ്ചിമഘട്ട മലനിരയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാലും ആനമുടി എന്ന് തന്നെയാണ് ഉത്തരം പശ്ചിമഘട്ട മലനിരയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടിയാണ് ആനമുടി അതുപോലെ തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി അല്ലെങ്കിൽ ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഏത് തന്നെയാണ് ആനമുടി തന്നെയാണ് ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടിയും അല്ലെങ്കിൽ തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടിയും ആനമുടി തന്നെ ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആനമുടിയുടെ ഉയരം ഓർത്തിരിക്കുക രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് മീറ്ററാണ് ആനമുടിയുടെ ഉയരം
ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്ന മൌസിൻറാം ചിറാപുഞ്ചി പ്രദേശങ്ങൾ ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ഓപ്ഷൻ സി മേഘാലയയിലാണ് മേഘങ്ങളുടെ ആലയമായ മേഘാലയയിലാണ് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളായ മൌസിൻ റാമും ചിറാപുഞ്ചിയും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മേഘാലയയിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വാണിജ്യ പൊതുമേഖലാ ബാങ്ക് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അഥവാ എസ് ബി ഐ ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വാണിജ്യ പൊതുമേഖലാ ബാങ്ക് എസ് ബി ഐ ആണ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പഴയ പേര് എന്താണ് പലപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നതാണ് ഇംപീരിയൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നതാണ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പഴയ പേര് അഥവാ പൂർവകാല നാമം എസ് ബി ഐ ദേശസാൽക്കരിച്ച വർഷം അഥവാ ഇംപീരിയൽ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നായ വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിലാണ് എസ് ബി ഐ ദേശസാൽക്കരിച്ചത് അഥവാ ഇംപീരിയൽ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയി മാറിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിലാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇന്ത്യയിൽ മെട്രോ റെയിൽ ആദ്യമായി ആരംഭിച്ചത് എവിടെയാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി കൊൽക്കത്തയിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ മെട്രോ റെയിൽ ആദ്യമായി ആരംഭിച്ചത് കൊൽക്കത്തയിലാണ് എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ മോണോ റെയിൽ ആദ്യമായി ആരംഭിച്ചത് എവിടെയാണ് ബോംബെയിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി മോണോ റെയിൽ ആരംഭിച്ചത് ബോംബെയിലാണ് അതുപോലെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ റെയിൽവേ ആരംഭിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നിൽ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ റെയിൽപാത ബോംബെ മുതൽ താനെ വരെയായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന പൗരന്മാർക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുന്ന മൗലികാവകാശങ്ങളിൽ പെടാത്തത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി സ്വത്ത് സമ്പാദന അവകാശമാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന പൗരന്മാർക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുന്ന മൗലികാവകാശങ്ങളിൽ പെടാത്തത് സ്വത്ത് സമ്പാദന അവകാശമാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സ്വത്ത് സമ്പാദന അവകാശം നേരത്തെ അതൊരു മൗലികാവകാശമായിരുന്നു റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി ഒരു മൗലികാവകാശമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോഴതൊരു മൗലികാവകാശമല്ല പകരം ഇപ്പോൾ അതൊരു നിയമപരമായ അവകാശമാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ നമ്മുടെ ദേശീയ പതാകയുടെ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ നിറം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി കുങ്കുമമാണ് നമ്മുടെ ദേശീയ പതാകയുടെ ഏറ്റവും മൂലത്തെ നിറം കുങ്കുമമാണ് അപ്പോൾ ഇത് പലർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ആവും നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തോന്നാമെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ആവും അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അറിയാം ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പതാക ഡിസൈൻ ചെയ്തത് ആരാണ് പിങ്കലി വെങ്കയ്യാണ് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പതാക ഡിസൈൻ ചെയ്തത് ആര് പിങ്കലി വെങ്കയ്യ അതുപോലെ നമ്മുടെ ദേശീയ പതാകയുടെ ഏറ്റവും മൂലത്തെ നിറം കുങ്കുമമാണ് രണ്ടാമത് വരുന്നത് വെള്ള നിറം ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് കടും പച്ച നിറം അപ്പം ഇങ്ങനെ കുങ്കുമം വെള്ള പച്ച ഇങ്ങനെയാണ് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരുന്നത് അതുപോലെ നമുക്കറിയാം ഈ വെള്ള ബാൻഡിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് ഒരു ഇരുപത്തിനാല് ആരക്കാലോട് കൂടിയ ഒരു അശോക ചക്രമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് ആരക്ക ആരക്കാലോട് കൂടി അപ്പോൾ അശോക ചക്രത്തിൽ എത്ര ആരക്കാലുകൾ ഇരുപത്തിനാല് ആരക്കാലുകൾ ഇനി ഈ അശോക ചക്രം ഏത് നിറത്തിലാണുള്ളത് നേവി ബ്ലൂവിലാണ് ഈ അശോക ചക്രം അവിടെ പതിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യയിൽ നേതൃത്വം നൽകിയ ആദ്യ സമരം ഏതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ചമ്പാരൻ സമരമാണ് ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹമാണ് ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യയിൽ നേതൃത്വം നൽകിയ ആദ്യ സമരമാണ് ചമ്പാരൻ ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സജീവമാകാൻ കാരണമായ സത്യാഗ്രഹം ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാലും ഗാന്ധിജി നേതൃത്വം നൽകിയ ആദ്യ സത്യാഗ്രഹം ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹം എന്ന് തന്നെയാണ് ആൻസർ അപ്പോൾ ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സജീവമാകാൻ കാരണമായ സത്യാഗ്രഹമാണ് ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹം ഗാന്ധിജിയുടെ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സത്യാഗ്രഹം അതുപോലെ ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹം നടന്ന വർഷം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹം നടന്നത് ഈ ചമ്പാരൻ ഇപ്പോൾ ഏത് സംസ്ഥാനത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ചോദിക്കുന്നതാണ് ബീഹാറിലാണ് ചമ്പാരൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ജയ് ഹിന്ദ് എന്ന മുദ്രാവാക്യം ആരുടെ സംഭാവനയാണ് ഓപ്ഷൻ സി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിൻ്റെ സംഭാവനയാണ് ജയ് ഹിന്ദ് എന്ന മുദ്രാവാക്യം സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിൻ്റെ സംഭാവനയാണ് അതുപോലെ നമുക്കറിയാം ദില്ലി ചലോ എന്ന മുദ്രാവാക്യവും ആരുടെ തന്നെ സംഭാവനയാണ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിൻ്റെ സംഭാവനയാണ് ദില്ലി ചലോ അപ്പോൾ ദില്ലി ചലോ ജയ് ഹിന്ദ് എന്നീ പ്രശസ്ത മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിൻ്റെതാണ് അതുപോലെ നമുക്കറിയാം എനിക്ക് രക്തം തരൂ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തരാം എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടതും ആര് തന്നെയാണ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് തന്നെയാണ് എനിക്ക് രക്തം തരൂ ഞാൻ നിങ്ങ
ദാസിയാട്ടം എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നതും ഭരതനാട്യം തന്നെയാണ് അപ്പം ചലിക്കുന്ന കാവ്യം ദാസിയാട്ടം എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നതും ഭരതനാട്യം തന്നെ നെക്സ്റ്റ് വൺ കറൻസി രൂപ നോട്ടുകൾ അച്ചടിക്കുന്ന പ്രസ് എവിടെയാണ് താഴെ പറയുന്ന വിയിൽ കറൻസി രൂപ നോട്ടുകൾ അച്ചടിക്കുന്ന പ്രസ് ഓപ്ഷൻ എ നാസിക്കിലാണ് കറൻസി രൂപ നോട്ടുകൾ അച്ചടിക്കുന്ന പ്രസ് നാസിക്കിൽ അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയുടെ കറൻസി പ്രിൻറ്റിംഗ് പ്രസ്സുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഒന്ന് നാസിക് ഇൻ മഹാരാഷ്ട്ര മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നാസിക്കിൽ അതുപോലെ ദേവാസ് ഇൻ മധ്യപ്രദേശ് മധ്യപ്രദേശിലെ ദേവാസിൽ പിന്നെ മൈസൂറിലുണ്ട് കർണാടകയിലെ മൈസൂറിൽ അതുപോലെ പിന്നെ നാലാമത്തേത് സാൽബോണി ഇൻ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ സാൽബോണിയിലും ആ കറൻസി പ്രിൻറ്റിംഗ് പ്രസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ നാല് സ്ഥലത്ത് നാസിക് ദേവാസ് മൈസൂർ ആൻഡ് സാൽബോണി ഇന്ത്യയുടെ ഉരുക്കു മനുഷ്യൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ഓപ്ഷൻ ബി സർദാർ വല്ലഭായി പട്ടേലാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഉരുക്കു മനുഷ്യൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സർദാർ വല്ലഭായി പട്ടേലാണ് ഗുജറാത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ആറന്മുള കണ്ണാടി ഏത് പദാർത്ഥം കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ലോഹം കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലോഹ കൂട്ടുകൊണ്ടാണ് ആറന്മുള കണ്ണാടി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ലോഹം കൊണ്ടാണ് ആറന്മുള എന്ന ഗ്രാമം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് ജില്ലയിലാണ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലാണ് ആറന്മുള എന്ന ഗ്രാമം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലാണ് അതുപോലെ കേരളത്തിൽ നിന്നും ഭൗമ സൂചിക പദവി ആദ്യമായി ലഭിച്ചത് ഏത് പദാർത്ഥ ഏത് ഉൽപ്പന്നത്തിനാണ് ആറന്മുള കണ്ണാടിക്കാണ് കേരളത്തിൽ നിന്നും ഭൗമ സൂചിക പദവി ആദ്യമായി ലഭിച്ചത് ആറന്മുള കണ്ണാടിക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ കായിക വിനോദം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഹോക്കിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ കായിക വിനോദം ഹോക്കിയാണ് അതുപോലെ ഹോക്കി മാന്ത്രികൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ധ്യാൻചന്ദ് ആണ് ഹോക്കി മാന്ത്രികൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ധ്യാൻചന്ദ് ആണ് ഇന്ത്യൻ ഹോക്കിയിലെ വന്യ വയോധികൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ആര് തന്നെയാണ് ധ്യാൻചന്ദ് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യൻ ഹോക്കിയിലെ വന്യ വയോധികൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ധ്യാൻചന്ദ് തന്നെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ചെസ്സിലെ ഓസ്കാർ നേടിയ ഇന്ത്യൻ താരം ആരാണ് ഓപ്ഷൻ ബി വിശ്വനാഥൻ ആനന്ദ് ആണ് ചെസ്സിലെ ഓസ്കാർ നേടിയ ഇന്ത്യൻ താരം വിശ്വനാഥൻ ആനന്ദ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ചെസ് ഉടലെടുത്ത രാജ്യം ഏതാണ് ഇന്ത്യയിലാണ് ചെസ് ഉടലെടുത്തത് ഇന്ത്യയിലാണ് അതുപോലെ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ ആരാണ് വിശ്വനാഥൻ ആനന്ദ് ആണ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ വിശ്വനാഥൻ ആനന്ദ് ചെസ്സിലെ ഓസ്കാർ നേടിയ ഇന്ത്യൻ താരമാണ് വിശ്വനാഥൻ ആനന്ദ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ സെൻസസ് പ്രകാരം ഏറ്റവും ജനസാന്ദ്രത ഏറിയ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ബീഹാറാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് സെൻസസ് പ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും ജനസാന്ദ്രത ഏറിയ സംസ്ഥാനം ബീഹാറാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസാന്ദ്രതയുള്ള രണ്ടാമത്തെ സംസ്ഥാനം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം പശ്ചിമ ബംഗാളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസാന്ദ്രതയുള്ള രണ്ടാമത്തെ സംസ്ഥാനമാണ് പശ്ചിമ ബംഗാൾ ഫോളോഡ് ബൈ കേരള അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസാന്ദ്രത നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം വരിക ബീഹാർ രണ്ടാമത് പശ്ചിമ ബംഗാൾ മൂന്നാമത് കേരളമാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത കൈവരിച്ച ജില്ല ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി എറണാകുളം ജില്ലയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത കൈവരിച്ച ജില്ലയാണ് എറണാകുളം ജില്ല അതേസമയം നമുക്കറിയാം സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത നേടിയ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ പട്ടണം ഏത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ മുനിസിപ്പാലിറ്റി സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത നേടി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കോട്ടയമാണ് അപ്പോൾ സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത നേടിയ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ പട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത നേടിയ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയാണ് കോട്ടയം എന്നാൽ സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത കൈവരിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ജില്ലയാണ് എറണാകുളം ജില്ല കേരളത്തിലെ സംസ്കൃത സർവകലാശാല എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഓപ്ഷൻ ഡി കാലടിയിലാണ് കേരളത്തിലെ സംസ്കൃത സർവകലാശാല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കാലടിയിലാണ് അപ്പോൾ ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സർവകലാശാല എന്നാണ് മുഴുവൻ പേര് ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സർവകലാശാല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കാലടി എറണാകുളം ജില്ല നെക്സ്റ്റ് വൺ മാറാട് കലാപമുണ്ടായ ജില്ല ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ് മാറാട് കലാപം ഉണ്ടായത് അല്ലെങ്കിൽ മാറാട് ബീച്ച് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ് അതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലാണ് ഈ മാറാട് കൂട്ടക്കൊല നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലാണ് മാറാട് കലാപം കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ കറൻസി നോട്ടിൽ ആരുടെ കയ്യൊപ്പാണുള്ളത് ഓപ്ഷൻ ബി
പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ സൈലന്റ് വാലി അപ്പൊ സൈലന്റ് വാലി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ സൈലന്റ് വാലിക്ക് അരികിലാണ് ഈ പാത്രക്കടവ് ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്തത് ഏത് പുഴയിലാണ് കുന്തി പുഴയിലാണ് എൻഡോസൾഫാൻ കീടനാശിനി മൂലം വ്യാപകമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായത് ഏത് ജില്ലയിലാണ് ഓപ്ഷൻ എ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലാണ് എൻഡോസൾഫാൻ കീടനാശിനി മൂലം വ്യാപകമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ അയ്യങ്കാളി സ്ഥാപിച്ച സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി സാധുജന പരിപാലന സംഘമാണ് അയ്യങ്കാളി സ്ഥാപിച്ച സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനമാണ് സാധുജന പരിപാലന സംഘം നമുക്കറിയാം പുലയരുടെ രാജാവ് എന്ന് ഗാന്ധിജി വിശേഷിപ്പിച്ചതും ഇന്ത്യയുടെ മഹാനായ പുത്രൻ എന്ന് ഇന്ദിരാഗാന്ധി വിശേഷിപ്പിച്ചതും തിരുവനന്തപുരത്ത് വെങ്ങാനൂരിൽ ജനിച്ച അയ്യങ്കാളിയെയാണ് അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക പുലയരുടെ രാജാവ് എന്ന് ഗാന്ധിജി വിശേഷിപ്പിച്ചത് അയ്യങ്കാളിയെയാണ് അതുപോലെ ഇന്ത്യയുടെ മഹാനായ പുത്രൻ എന്ന് ഇന്ദിരാഗാന്ധി വിശേഷിപ്പിച്ചതും അയ്യങ്കാളിയെയാണ് അയ്യങ്കാളി ജനിച്ചത് എവിടെയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് വെങ്ങാനൂരിലാണ് കേരള സംസ്ഥാനം രൂപീകൃതമായ വർഷം ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിലാണ് കേരള സംസ്ഥാനം രൂപീകൃതമായതെന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് നവംബർ ഒന്നിനാണ് കേരള സംസ്ഥാനം നിലവിൽ വന്നത് അഥവാ കേരള പിറവി ദിനമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് നവംബർ ഒന്ന് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിൽ ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപീകൃതമായ ആദ്യ സംസ്ഥാനമാണ് ആന്ധ്ര സംസ്ഥാനം പക്ഷേ ആന്ധ്ര സംസ്ഥാനം രൂപീകൃതമായ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപീകൃതമായ ആദ്യ സംസ്ഥാനമായ ആന്ധ്ര ഉണ്ടായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നിലാണ് ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പുനഃസംഘടന നടന്ന വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് അഥവാ സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിലാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ത്വക്കാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയമാണ് ത്വക്ക് ത്വക്കിന് നിറം നൽകുന്ന വർണ്ണവസ്തു ഏതാണ് മെലാനിനാണ് ത്വക്കിന് നിറം നൽകുന്ന വർണ്ണവസ്തുവാണ് മെലാനിൻ മെലാനിൻ്റെ കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം ഏതാണ് ആൽബിനിസമാണ് മെലാനിൻ്റെ കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് ആൽബിനിസം ഡെങ്കിപ്പനി പരത്തുന്ന ജീവി ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ഈഡിസ് ആണ് ഡെങ്കിപ്പനി പരത്തുന്ന ജീവി ഡെങ്കിപ്പനി ചിക്കൻ ഗുനിയ മഞ്ഞപ്പനി തുടങ്ങിയ വൈറസ് രോഗങ്ങൾ പരത്തുന്ന കൊതുകാണ് ഈഡിസ് ഈജിപ്റ്റി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഡെങ്കിപ്പനി ചിക്കൻ ഗുനിയ മഞ്ഞപ്പനി തുടങ്ങിയ വൈറസ് രോഗങ്ങൾ പരത്തുന്ന കൊതുകാണ് ഈഡിസ് ഈജിപ്റ്റി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹീമോഗ്ലോബിനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലോഹം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഇരുമ്പാണ് ഹീമോഗ്ലോബിനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലോഹം ഇരുമ്പാണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ കാണപ്പെടുന്ന രക്തകോശം ഏതാണ് അരുണ രക്താണുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ചുവന്ന രക്താണുക്കളിലാണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ കാണപ്പെടുന്നത് ചുവന്ന രക്താണുക്കളിലാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചുവന്ന രക്താണുക്കൾക്ക് ഈ ചുവപ്പ് നിറം ലഭിക്കുന്നത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ രക്തത്തിന് ചുവപ്പ് നിറം നൽകുന്ന വർണ്ണകം ഏതാണ് ഹീമോഗ്ലോബിനാണ് രക്തത്തിന് ചുവപ്പ് നിറം നൽകുന്ന വർണ്ണകമാണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഓക്സിജൻ ആകരണം ചെയ്യുന്ന രക്തത്തിലെ ഘടകം ഏതാണ് ഹീമോഗ്ലോബിനാണ് ഓക്സിജൻ ആകരണം ചെയ്യുന്ന രക്തത്തിലെ ഘടകം ഹീമോഗ്ലോബിൻ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ജീവകം ഏത് ഓപ്ഷൻ സി ജീവകം ഡി ആണ് സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ജീവകമാണ് ജീവകം ഡി എല്ലിൻ്റെയും പല്ലിൻ്റെയും വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ജീവകം ഏതാണ് ജീവകം ഡി ആണ് എല്ലിൻ്റെയും പല്ലിൻ്റെയും വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ജീവകമാണ് ജീവകം ഡി കാരണം ശരീരത്തിൽ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ ആകരണത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന ജീവകമാണ് ജീവകം ഡി അപ്പോൾ ശരീരത്തിൽ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ ആകരണത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന ജീവകം ഏതാണ് ജീവകം ഡി ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ജീവകം ഡിക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേരാണ് കാൽസി ഫെറോൾ അപ്പോൾ കാൽസി ഫെറോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജീവകം ഏത് തന്നെയാണ് ജീവകം ഡി ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡോട്ട്സ് ഏത് രോഗത്തിൻ്റെ ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ക്ഷയരോഗ ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഡോട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷയരോഗ ചികിത്സ രീതിയാണ് ഡോട്ട്സ് ക്ഷയരോഗ ചികിത്സയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഏതാണ് സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസിൻ ആണ് ക്ഷയരോഗ ചികിത്സയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ആണ് സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസിൻ അരിയിൽ
ഓപ്ഷൻ ഡി ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണ് പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണ് നമുക്കറിയാം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തേതും ഏറ്റവും വലുതുമായ വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതം അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വന്യജീവി സങ്കേതം ഏതാണ് പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വന്യജീവി സങ്കേതവും ഏത് തന്നെയാണ് പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതം തന്നെയാണ് പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതം തുടക്കത്തിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഏത് പേരിലായിരുന്നു നെല്ലിക്കാമ്പട്ടി ഗെയിം സാങ്ച്വറി എന്നായിരുന്നു പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതം തുടക്കത്തിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് നെല്ലിക്കാമ്പട്ടി ഗെയിം സാങ്ച്വറി എന്നായിരുന്നു ഈ നെല്ലിക്കാമ്പട്ടി ഗെയിം സാങ്ച്വറി സ്ഥാപിച്ച സമയത്ത് തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് ആരായിരുന്നു ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാളായിരുന്നു നെല്ലിക്കാമ്പട്ടി ഗെയിം സാങ്ച്വറി സ്ഥാപിച്ച സമയത്ത് തിരുവിതാംകൂർ രാജാവായിരുന്നു ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ ലാസ്റ്റ് വൺ കലോറിക മൂല്യം ഏറ്റവും കൂടിയ ഇന്ധനം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ഹൈഡ്രജൻ ആണ് കലോറിക മൂല്യം ഏറ്റവും കൂടിയ ഇന്ധനമാണ് ഹൈഡ്രജൻ നമുക്കറിയാം പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകം ഹൈഡ്രജൻ ആണ് പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകമാണ് ഹൈഡ്രജൻ രണ്ടാമത്തേത് ഹീലിയവുമാണ് ആവർത്തന പട്ടികയിലെ ആദ്യത്തെ മൂലകവും ഹൈഡ്രജൻ തന്നെയാണ് അതായത് ഹൈഡ്രജൻ്റെ ആറ്റമിക സംഖ്യ എത്രയാണ് ഒന്നാണ് എല്ലാ ആസിഡുകളിലുമുള്ള പൊതു ഘടകം ഏതാണ് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് എല്ലാ ആസിഡുകളിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മൂലകമാണ് ഹൈഡ്രജൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആസിഡുകൾ ലോഹങ്ങളുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന വാതകം ഏതാണ് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ആസിഡുകൾ ലോഹങ്ങളുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന വാതകമാണ് ഹൈഡ്രജൻ ഇനി ഹൈഡ്രജനെ ഗാർഹിക ഇന്ധനമായി ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാൻ കാരണം എന്താണ് ഈ ഹൈഡ്രജൻ്റെ സ്ഫോടന സാധ്യത ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഹൈഡ്രജനെ ഗാർഹിക ഇന്ധനമായി ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നത് ഈ സ്ഫോടന സാധ്യത കണക്കിലെടുത്താണ്